കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് വിശാലമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുകൾക്ക് ചാർജുകൾ കയറിയാൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റി അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചോ ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത്ര കൂളമ്പ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഇരുന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായി അവിടെ വേറെ ചാർജ് കയറിയാൽ ആ ചാർജുകൾക്ക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ചാർജാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ആ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായി മാറുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഏത് പോയിൻ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ദൂരം അകലെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ആരുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റാണ് പി ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഒരു കുളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ വെച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എത്ര ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജായ ക്യൂ സീറോ കൂളമ്പ് വെച്ചു ഈ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കൂളമ്പ് കൂടെ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കുളം സ്ലോ അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ദൂരം അകലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ക്യൂ സീറോയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വാക്വം അഥവാ എയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ക്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ദൂരം ആർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂളമ്പിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യു സീറോയ്ക്ക് ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂളമ്പിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂളമ്പിന് എത്ര ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കൂളമ്പിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു സീറോ ആ ഒരു കൂളമ്പിന് അനുഭവപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എഫ് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതി ക്യു സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ക്യു സീറോയും ക്യു സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ദൂരം അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജിന് എങ്ങോട്ടാണോ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ സീറോയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു പോസിറ്റീവാണ് സ്മോൾ ക്യു സീറോയും പോസിറ്റീവാണ് ഈ ക്യു ഇതിനകത്ത് എത്തുന്ന ഫോഴ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ
ഇപ്പൊ ഇത് ഇരിക്കുന്ന തരുന്നത് പത്ത് കൂളം വന്നാണ് തന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ക്യൂന് പകരം പത്ത് അടി വാഴ ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവിന് എങ്ങോട്ട് ബലം അനുഭവപ്പെടുമോ അങ്ങോട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവിനെ വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യല്ലേ ഇവരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിലൂടെ അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും അപ്പം മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ഫോൺ സീറോ ക്യൂ ഡി വാർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജ് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമോ അതായിരിക്കും അതിനെ അനുഭവപ്പെടും അതിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ വെച്ചാൽ മോളിലോട്ട് അതാ ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഈ ദൂരം വേണം രണ്ട് മീറ്റർ ആ ദൂരം എങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ക്യൂ പത്ത് അടിവാട് ബൈ ഈ ദൂരം രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കാരണം ആറ് ദൂരം അകലെയുള്ള പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് പത്ത് കൂളാമ്പിന് പകരം മൈനസ് പത്ത് കൂളമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് പ്ലസ് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ക്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ ഈ ഡയറക്ഷൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങും അതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പം വെച്ചാൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവിനെ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരുന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ഇരുന്നാൽ ഈ ചാർജ് അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മറക്കരുതാത്ത ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് ആറ് ദൂരം അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥലത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജ് വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണോ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഒരിടത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കു വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കിയൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്കിൽ ചാർജ് ക്യൂ വരച്ചു ചാർജ് ക്യൂ ഇരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്ഥലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് അറിയാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് കുറച്ച് വരകൾ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബുക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പേപ്പർ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വരകൾ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിനെ
അവിടെ ഓരോരുത്തർ ഡയറക്ഷൻ കാണുമല്ലോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരത്തക്ക വണ്ണം വര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരച്ച വരകൾ എങ്ങനെ വരച്ച വരകൾ അതായത് അവയുടെ ഏത് പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം നമ്മൾ വരച്ച വരകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എങ്ങനെ വേണം അത് വരയ്ക്കാൻ ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലൈൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇല്ല നമ്മൾ നമുക്കുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആ ലൈൻസ് എങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലൈൻ ആ ലൈനിൽ എവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ ബോർഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി സംശയമേ വേണ്ട ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ മതി ഈ പോയിന്റിലെ ഇൻഡൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇൻഡൻസിറ്റി അങ്ങനെ വരച്ച വരകളാണിത് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വളച്ചു പുളച്ച് വരച്ച വരകളാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ തന്നാൽ ആ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലൈൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇനി ഇത്തരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ആ ലൈനിന് എവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും ആ ആ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈനുകളുടെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരത്തക്ക വണ്ണം വരകൾ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടാ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഒരു ഗോളമ്പിനെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഗോളമ്പിനെ വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂ അതിനെ തള്ളുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഗോളമ്പ് വെച്ചാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഗോളമ്പ് പോസിറ്റീവ് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗോളമ്പ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഗോളമ്പിനെ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ടാൻസൻ്റായി വരത്തക്ക വണ്ണം വര വരച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇവിടങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ടാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം ഇങ്ങോട്ടാണ് കാരണം ഒരു ഗോളമ്പ് വെച്ചാൽ ഇതതിനെ റിപ്പൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടോ ഇങ്ങോട്ടാ ഇവിടോ ഇങ്ങോട്ടാ അപ്പോൾ അത് ടാൻജൻ്റായി വരത്തക്ക വണ്ണം വര വരച്ചാൽ ഇതാണ് അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട്
അതായത് ഒരു പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരിടത്ത് തിരുന്നാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് എത്ര ലൈൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ലൈനുകൾ വേണം ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൺ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജൻ്റ് ആയി വരണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഡയറക്ഷൻ അറിയണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാ ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് ക്യൂ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കൂളമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാ ഒരു കൂളമ്പ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു കൂളം പോസിറ്റീവ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടാ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം മുകളിലോട്ടാ അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളിൽ വന്ന് റേഡിയലി ഇൻവേർട്ട്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഇൻവേർട്ട്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഔട്ട് ഔട്ട്വേർട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് and its ends in a negative charge vannu cheyugayaan appi ee parayna electric field line engotta povune evadengilum or negative charge undengil aa negative charge ilek aanu ee lines povunnathu appo all electric field line starts from a positive charge and it ends in a negative charge the number of charges the number of lines around a point positive charge is proportional to magnitude of the charge if there are five lines if there are four lines around 5 coulomb charge then around 10 coulomb charge there are eight lines as charge doubles the number of lines also doubles the number of positive number of electric field lines starting from a positive charge or reaching a negative charge is directly proportional to the magnitude of the charge charge in the magnitude in proportional ini ningal nokku ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം കിട്ടും കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിത്രം കിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ കിട്ടിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ലൈനിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ മതി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര അളവുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ ഈ പോയിന്റ് ചാർജിന് പത്ത് കൂളമ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളാണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് കൂളമ്പിന് ചുറ്റും തണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ആറ് ദൂരം അകലെയുള്ള ഈ പോയിന്റാ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം അതേ ദൂരം അകലെ ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേ ദൂരമുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരേ ദൂരം അകലെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും എല്ലാം ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൂരം കൂടുകയാണ് അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് പോകും തോറും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയുവല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയ ഈ പ്രദേശത്ത് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവാണ് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നു ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ
ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് കാരണം ലൈനുകൾ അകന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒരേ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇതൊരു സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടിൻ്റെയും അകലം സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇവിടുത്തെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആവണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സെയിം ആവണം ഇതാ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഇത് അല്ല വൈ ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഓരോ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതൊരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ അല്ല ഈ സ്ഥലത്തെ ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ടായി പക്ഷേ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് കാരണം ഒരേ അകലമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ആവത്തില്ലല്ലോ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആവണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കാം ഇതാ ഇതൊരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഇതൊരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഇത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ അല്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഡയറക്ഷൻ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും ഒരേ ഡയറക്ഷനില്ല അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് പക്ഷെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസമാണ് ഇതാ ഇവിടെ ലൈനുകൾ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ലൈനുകൾ അകലെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് യൂണിഫോം അല്ല അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചാലേ എല്ലായിടത്തും ഡയറക്ഷൻസ് ഒരേപോലെ ആവും ടാൻജൻ്റ് ഒരുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപോലെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരേ അകലത്തിൽ വരയ്ക്കണം ഇക്വിഡിസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കാരണം അകലം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആ ഡയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തെയും ടാൻസെൻറ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ് പാരല ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ചോദിക്കാം എന്താ ഡെഫിനേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് drawn in such a way that the tangent to that line at any point gives the direction of electric field intensity at that point ni characteristics of electric field lines nal nammal idu vare discuss cheyidha ellam kuda orumi cheyidumbo electric field line galude characteristics namukku ezhudan kariyum onnamatha characteristics nammal parayan povunne all electric field lines ella electric field lines um all electric field lines evidunnaanu thodangunathu nerthe varichayunu manasilayallo lines starts from a positive charge starts from positive charge and ends in negative charge adu poi avasanikkunathu negative charge il irikkum all electric field lines starts from a positive charge and ends in negative charge ini randamatha characteristics angane positive charge in etra lines start cheyanam അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എത്ര ലൈൻസ് വന്ന് അവസാനിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇരട്ടിയായാൽ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതോ വന്നു ചേരുന്നതോ ആയ ലൈനുകളുടെ എണ്ണവും ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ അടുത്ത കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് or reaching a negative charge or reaching a negative charge is proportional to magnitude of the charge is proportional to magnitude of the charge charge in the magnitude in a proportional irikum randamatha property moonamatha oru property adu nammal onnu charge cheyanam ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുക അതായത് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായി വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ പറയുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല എന്താ കാരണം
രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പറയുന്നത് എന്താ ഈ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണെന്നാണ് എന്തായാലും ടാൻജൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നേ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരു വ്യക്തർക്കും ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഇല രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നെവർ ഇൻറ്റർസെക്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് will never intersect രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും എന്തുകൊണ്ട് മുട്ടില്ല ഇഫ് ദേ ഡു സോ അവരങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ദ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ മേ ഹാവ് ടു ഡയറക്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുക കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ ഓരോ ലൈനുകൾക്കും ഓരോ ടാൻജൻറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് അവിടെ വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രണ്ട് ലൈനുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായി വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ നെവർ ഇൻറ്റർസെക്ട് വൈ ഇഫ് ദ ഡു so the the, the electric field intensity at the point of intersection may have two directions it is impossible so two lines will never intersect appo rendu electric field lines gal orikkalum kooti muttathilla ennulladana adinte randamathe മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ യൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം സ്ട്രേറ്റ് പാരലൽ ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് ലൈൻസ് അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് പാരലൽ ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് ലൈൻസ് represent equidistant ore aragalathil varikkunna lines represent end represent cheyum uniform electric field uniform electric field ne represent cheyum straight parallel equidistant lines will represent uniform electric field പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടും ഡയറക്ഷൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാൻ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഈ ലൈനിലെ ഏത് പോയിന്റിലെയും ടാൻജൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നൽകും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ട മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടുത്തും ആ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര അകലം റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗീവ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അവയുടെ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അകലങ്ങളിൽ അകലങ്ങളിലുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ് ക്ലോസ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏഴാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റും പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ്സ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ദ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ്സ് അറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് റേഡിയലി ഇൻ വേർഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച അടുത്ത ക്ലാസ്സുക